Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieblingskollegen. Auf in einen neuen, erfolgreichen Tag voller Abenteuer, Spiel, Spaß und Freude. Ich tue mal so, als hätte ich das nicht gehört. Guten Morgen, meine Kollegen. Schön, dass Sie hier sind. Nicht schön, dass Sie die Schule zu Ihrem Wohnort machen. Solltest du nicht lieber froh sein, dass wir immer pünktlich sind? Versuch das mal in anderen Schulen umzusetzen. Dieses Mal toleriere ich das auch, denn heute wird ein schöner, arbeitsreicher Tag. Meine Worte. Da Sie schon alle zu früh anwesend sind und unser Budget dank dem vorherigen Direktor sehr limitiert ist, schlage ich vor, dass Sie bei der Renovierung der Schule mithelfen. Ah, endlich! Ich kann die neuen Fassade der Schule schon nicht mehr sehen. Auch der ständig saubere Boden und die fehlenden Ratten machen einen negativen Eindruck. Kein Wunder, warum wir nur noch zwei normale Klassen an unserer Schule haben. Wie wäre es mit einem satten Magenta? Dazu dementsprechend auch Magenta Holz? Das gibt es. Nun, die Schule sieht etwas zu lebendig aus, finden Sie nicht? Das lenkt die Schülerinnen und Schüler bloß ab. Aber ich muss mich noch um die Vorbereitung des Unterrichtsstoffes für die Villager-Klassen kümmern. Ach, Herr Oldigan, da habe ich die perfekte Idee. Der heutige Unterrichtsstoff für die Villager ist Praxis. Glaubst wirklich, dass das funktioniert? Ich weiß, dass es funktioniert. Was soll schon schief laufen? Die eine coffee maschine hat in ihrem Büro alles aufgezeichnet, was seit der Platzierung dort gesagt wurde. Und die andere Maschine? Diese hier. Die ist der Schlüssel, um Gehlen aufzuhalten. Ganz einfach, ohne viel Aufwand. Wir bringen die Maschine also zur Polizeizentrale und das war's? Ganz genau. Wie gesagt, was soll da schon schief gehen? Hallo, Frau Unbekannt. Mein Name ist... Direktor Devin. Ich weiß, ich weiß. Lee, hast du einen Moment? Schön, auch dich nach der ganzen Zeit wiederzusehen, Kira. Während deiner Abwesenheit ist einiges passiert und ehrlich gesagt haben wir so gar keine Zeit, um irgendetwas zu erklären. Also, wenn du uns eben vorbeilassen könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Was macht er hier? Ja, ähm, hallo erstmal. Sind deine Paranoia jetzt völlig mit dir durchgegangen? Erst rufst du mich an mit irgendwelchen Anschuldigungen gegenüber Galen und jetzt ziehst du illegale Geschäfte mit dem da ab? Also illegal würde ich jetzt nicht sagen. Okay, jetzt beruhigen wir uns alle wieder und klären das Thema wie professionelle Erwachsene. Was soll denn eine logische Erklärung hierfür sein? Das würde ich gern hören. Galen hat die Schulen zerstört. Okay, ja, ich rufe die Kollegen. Nein, Kira, warte! Er sagt die Wahrheit. Galen war die ganze Zeit der Täter und du bist der Gute bei dem Ganzen? Das soll ich dir jetzt einfach so glauben? Denk doch mal drüber nach. Wir waren noch nicht bei der Polizei, als Galen eingestellt wurde. Er hatte dort die perfekte Stellung, um seinen Plan umzusetzen. Und er hat es getan, Kira. Er ist wieder Direktor. Das ist doch alles Schwachsinn. Wenn ihr Beweise habt... Frau Renka. Oh nein. Wer ist das? Kira, bitte, helf uns. Kira Wenker? Ich muss Sie sprechen, sind Sie hier? Bleibt hier drin und seid still, okay? Und Lee, ich werde das nicht bereuen müssen. Danke. Miss, sind Sie das? Warten Sie, ich bin gleich da. Lee, wer ist das? Das ist Lily, meine Chefin. Ich dachte, das war Galen. Galen war nur Abteilungsleiter. Sie ist die Polizeipräsidentin. Ah, verstehe. Was macht sie hier? Ich weiß es nicht, aber es ist ziemlich unpassend. Was auch immer es ist, ich bleibe ganz sicher nicht hier und warte nur ab, bis deine Kollegin uns verpetzt. Was? Nein, das ist keine gute Idee. Die guten Ideen gehen mir langsam aus, Lee. Hallo, Miss. Tut mir leid, ich hatte sie nicht direkt gehört. Ich will auch gar nicht lange stören. Ach, das macht doch nichts. Ich brauche mehr Infos, was aktuell da draußen passiert und diese Lilly weiß Sachen. Es ist schön, sie wieder hier zu haben. Ich hoffe, ihr Zwischenfall hat sich klären können. 
Es ist schön, wieder hier zu sein. Und ja, der Fall ist erledigt. Und hier so? Was gibt es Neues? Wo ist Lee? Darüber wollte ich mit Ihnen reden. Sie erinnern sich sicherlich, dass wir im Fall der Hochschule Unfall den Direktor Devin in Verdacht hatten? Ja, natürlich. Und Lee hatte sich bei mir mit einem Zwischenstand gemeldet. Wie sich herausstellte, war Lee bewusst oder unbewusst dafür verantwortlich, dass der Direktor Wind von den Ermittlungen bekommen hat. Daraus resultierte, dass Devin geflohen ist und ich mich gezwungen fand, Lee auf unbestimmte Zeit zu entlassen. Das hört sich gar nicht gut an. Wie sieht unser Vorhaben aus? Wir haben Hinweise darauf, dass Devin das Land verlassen hat. Es ist fraglich, wann oder ob wir ihn je fassen werden. Aber es steht fest, dass er der Täter für die Zerstörung ist. Das ist einleuchtend. Unsere Chance, ihr zu sagen, was wirklich passiert ist. Nein, warte! Ob wir jetzt zur Zentrale gehen oder direkt mit ihr sprechen, was macht das für einen Unterschied? Ich glaube, da stimmt was nicht. Was ist denn? Was ist, wenn Galen noch Einfluss auf sie hat? Was, wenn Galen Einfluss auf die ganze Polizei hat? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Aber wieso vertraust du dann... Kira? Ja, genau. Ich weiß nicht, ich vertraue ihr eben. Ich wollte ihnen nur noch wärmstens ans Herz legen, uns alle Auffälligkeiten mitzuteilen. Ja, aber natürlich, Miss. Sollten mir irgendwelche Infos unterkommen, werde ich ihnen direkt Bescheid geben. Gut, gut. Nun denn, das war auch schon alles. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen ersten Tag. War schön, Sie mal wiederzusehen, Miss. Und bis dann. Sie hören von mir. Okay, ihr beiden da oben. Ich glaube euch. Aber ihr müsst mich komplett einweihen. Nichts lieber als das. Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, Lehrer ohne Zuhause. Ein neuer Tag bricht an und Sie sehen gar nicht motiviert aus. Was erwartet er von uns? Jeder Schultag ist eine Qual. Und jede Qual ist ein Schultag. Angesichts dieser Tatsache möchten wir Änderungen an der Schule vornehmen, um ihren Alltag an der Hochschule Unfall besser zu gestalten. Vor allem für die Schüler der 9. Klassen. So helfen uns die Villager mit neuen optischen Änderungen an der Schule. Denn wie heißt es so schön? Schulpraktikanten sind günstige Arbeitskräfte. Also Sklavenarbeit? Zunächst beginnen wir mit den kleineren optischen Änderungen. Der Rasen ist eine Last. Ständig wächst er nur und keiner findet ihn schön. Die optimale Lösung? Den Rasen durch Beton ersetzen. So wird der Schulhof pflegeleicht und die Wespen und Mücken nerven einen nicht mehr. Aber die sind doch wichtig für die Umwelt. Die Außenwände der Schule sehen viel zu altmodisch und freudig aus. Statt den Blautönen gibt es nun ein sattes Grau, welches viel mehr zu einer Schule passt, die Unfall heißt. Andere Verzierungen werden entweder entfernt oder schwarz-weiß gestrichen. Monochrom? Das hat was. Wenigstens sieht er es realistisch. In Betrachtung der damaligen Vorfälle sehe ich es als nötig, ihre privaten Daten zu schützen. Daher besteht die Tür des Direktorbüros nun aus Eisen. Sollten Sie irgendwelche Fragen haben, sind Sie wohl nun gezwungen zu klopfen. Klopfen? Oh mein Gott, wie schrecklich. Und nun zur schönsten Änderung an der Schule. Eine Galen-Statue, damit alle die wahre Pracht der Schule bewundern können. Mich. Zu den neuen Regelungen der Schule. Sie sind relativ simpel. Die Bibliothek wird aktuell umgebaut und ist daher nicht verfügbar. Eine weitere Anmerkung, welche die Lehrer betrifft. Die Schule ist kein Ort zum Schlafen und Leben. Ab 22 Uhr sollte das Schulgelände verlassen sein. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen den neuen Schulkonrektor vorstellen. Herr Kanariki. Scheint, als wäre er heute krank geschehen. Also gut, ich möchte Sie nicht weiter aufhalten. Ihnen noch einen schönen Tag. Die Lehrer folgen Ihnen gleich freiwillig oder unfreiwillig in den Unterricht. Wissen Sie, wo Herr Kanariki abgeblieben ist? Sie Lehrer sind doch alle miteinander befreundet oder sowas. Ähm, also... Sehen Sie? Er ist mit seiner Familie auf einen Ausflug. Ziemlich spontan, aber es ging um seine Großmutter oder so. Ach so, und befreundet sind wir garantiert nicht. Genau, seine Großmutter muss wohl schwer krank sein. Und ouch, Herr Knoblauch. Vielleicht war es ja auch plus wieder einer seiner Ausreden und er hat plus zu viel gesehen. Zu viel gesehen von? Na, hier an der... Aua! Er sieht wohl zu viel fern. Aha. Na dann, gleich beginnt der Unterricht. Sie sollten sich vorbereiten. Du bist so ein schlechter, unlustiger Lügner. Ja, Knobi? Nicht er, du. Ich glaube, Knobi hat Erfahrung. Nenn mich nicht Knobi. Ich hasse euch. Moment. Herr 
keine Ricky hat doch gar keine Familie, oder? Und wo zur Hölle kommt dieses Donnern her? Mein Gott, Herr Uldigan, was tun Sie da? Ich rette Sie. Was? Wen retten Sie? Die Villager. Ich rette Sie vor Ihrem Verderben. Davor für immer und ewig in einem unendlichen Loop der Arbeit für Tyrannen zu arbeiten, welche Sie maßlos ausnutzen. Ich befreie Sie von Ihrem zukünftigen Leid. Na dann, weitermachen. Weniger Schüler, weniger Ressourcen, weniger verlorenes Geld und am allerwichtigsten, weniger Verschwendung meiner kostbaren Zeit. Mal schauen, wie viel sie davon noch haben, wenn Devin und dieser Detective sie auffliegen lässt. Wie bitte? Ach, nichts. Ich opfere hier nur meine Villager. Ganz normaler Alltag. Hier gibt's nichts zu sehen. Der Uldigan, eine Sache, die sie noch erledigen könnten. Was wäre das? Könnten Sie die Schulglocke nehmen und sie einfach woanders hinschieben? Die ständigen Geräusche von Glocken, Donnern und sterbenden Villagern stören mich extremst. Der Villager Friedhof sollte ein passender Ort sein. Danke sehr. Ja, Herr Gellen hier. Ich glaube, eine der Lehrer hat gerade was Interessantes zu Devon und Lee ausgeplaudert. Ich finde das mit den Garotönen so unnötig. Und das mit dem Beton. Die armen Insekten. Es gibt ja noch Bäume, oder? Oh. Boah, irgendwie vermisse ich den guten alten Direktor Devin. War schon entspannter. Dieser Galen stresst viel zu sehr rum. Stellt euch mal vor, das wäre unser Klassenlehrer. Ich dachte, Herr Knoblauch wäre schlimm. Hä? Herr Knoblauch geht voll. Er hasst zwar alle Schüler, aber ich kann das voll nachvollziehen. Alle Schüler? Der Typ vergöttert dich doch. Mich hasst er abgrundtief. Braucht nur Atmen und er gibt mir Nachsitzen. Ach Timo, schmier ihm doch ein Knoblauchbrot. Vielleicht ist er dann ja netter zu dir. <lacht> Weiß er, was hast du gemacht, dass Knobi dich so liebt? Ich habe ihm mal beim Tragen der neuen Bücher geholfen. Hey, habt ihr eigentlich schon die Eisengolems vor der Bibliothek gesehen? Eisengolems? Komisch. Normalerweise springt mein Eisengolem schon von Weitem auf andere Eisengolems an. Wie, du hast immer noch den Eisengolem? Ja, klar. Ich habe schon überlegt, ob ich dem einen Namen gebe. Ich glaube, wir sollten uns langsam Sorgen machen. Ach, lass sie. Das ist ihr einziger Freund. Naja, er ist durchaus netter als du. Er redet wenigstens nicht Blödsinn, sobald er seinen Mund öffnet. Eisengolems haben einen Mund? Was soll das denn jetzt heißen? Du redest immer Blödsinn. Ach, tue ich das? Immerhin beleidige ich meine Freunde nicht jedes Mal, wenn ich sie sehe. Ach Quatsch, der Eisengolem ist ja mein einziger Freund. Sicher tust du das nicht. Du würdest uns nur von einem Gebäude schubsen, wenn du dafür eine Eins bekommen würdest. Ey Leute, kommt schon. Seid mal nicht so kindisch. Du würdest es ja sogar so ohne Gegenleistung tun. Der eine Villager, weißt du noch? Das war ich dich mal. Leute! Jede Woche streitet ihr beide. Kommt ihr euch nicht langsam blöd vor? Streitet weiter, aber ohne mich. Toll, Iluna. Alles nur wegen dir. Nur wegen mir? Du bist manchmal so unerträglich, wirklich. Ach, lass mich in Ruhe. Okay, geht doch einfach alle. Hey, du lässt dir doch nicht von der was sagen. Schwachkopf. Wieso hörst du uns zu, Idiot? Oh, Liebeskummer oder was? Junge, was willst du von mir? Seid ihr nicht die Freaks, die die Schule hochhangen wollten und sie dann wirklich hochging? Äh, ja, ist eigentlich ein Insider. Inside-Job wie auch gewisse andere Ereignisse? Wie wär's? Ich zeig dir die Schule und du laberst mich mit anderen Sachen voll. Lässt sich vereinbaren. Herr Knoblauch, haben Sie einen Moment? Es geht um die Aufgabe aus dem letzten Englischunterricht. Ich habe nie einen Moment. Herr Knoblauch, ich bräuchte Nachhilfe für den nächsten Mathe-Test. Oh, das ist schön. Denn zum Glück für mich gebe ich keine Nachhilfe. Oh, verdammt! Ist er gerade wirklich stehen geblieben? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Es ist Galen. Was will er von mir? Kann ich dieses unausweichliche Gespräch auf eine geschickte und unauffällige Art und Weise vermeiden? Ja, in der Tat. Es ist möglich und ich muss es schnell tun. Ich muss es jetzt tun. Oh nein, es ist Kreiser. Ich hoffe nur, er weiß, dass ich ihn nicht vergöttere. Hallo, ähm, Kreiser, richtig? Hallo, Herr Knoblauch. Müssen Sie nicht in unsere Klasse und den Unterricht beginnen? Ja, schon. Aber vorher muss ich noch etwas erledigen. Wieso lügen Sie, Herr Knoblauch? Verdammt, der Junge kann meine Gedanken lesen. Leider kann ich keine Gedanken lesen. Kreiser, könntest du bitte etwas zur Seite gehen? Hauen Sie vor Galen ab. Kreiser, nur ein kleines Stück zur Seite? Gehen Sie Galen aus dem Weg? Okay, ja. Ja, tue ich. Und jetzt bitte geh, bevor er hier ist und mich in ein 
unendlich langweiliges Gespräch verwickelt. Wir können auch zusammen gelten aus dem Weg gehen. Meinetwegen, ne, nur weg hier. Ich glaube, der Chemieraum ist noch frei. Hört sich gut an. Wollen Sie zusammen mit mir Getränke brauen? Das würde ich tatsächlich gerne. Wie? Du freust dich nicht auf Sport morgen? Ich dachte, du bist so schnell am Laufen. Sehr witzig. Wirklich sehr witzig. Da kommt die Lona. Was täte ich dafür, jetzt wirklich schnell laufen zu können? Hey Claire, hey Barry. Was äh, läuft bei euch? Das ist langsam nicht mehr witzig. Äh, was habe ich denn jetzt gesagt? Er ist nur schlecht drauf wegen seiner Geschwindigkeit. Ich bin schnell. Ich bin Geschwindigkeit. Was hast du dagegen einzuwenden, Claire? Ich? Äh, nichts. Ich hatte nichts. Wenn ich will, kann ich so schnell sein wie ein Blitz. Ja, das glaube ich. Gelegentlich bin ich so schnell, dass mich keiner sieht. Okay, das ist jetzt etwas... Oh Mann. Herr Knoblauch lässt sich aber ganz schön Zeit, findet ihr nicht? 99% meines Körpers ist zum Laufen ausgelegt und ich nutze halt aktuell nur 1% davon. Wieso solltest du nur 1%? Und jetzt stell dir vor, was ich mit 99% anstellen könnte. Hey Lisa, hey Gabriel. Habt ihr eine Minute? I Ilona. Oh, Ja. natürlich. Was gibt es denn? Habt ihr nächste Pause schon was? Das war ein Scherz. Uns interessiert nicht, was du zu sagen hast. Bye. Bye. Ey, Mann. Was ist? Da kommt Herr Tornau. <lacht> Sehr witzig. Herr Tornau ist nie sportlich aktiv. Nein, Mann. Jetzt ohne Witz. Der ist hinter dir. Oh mein Gott. Herr Tornau. Du hättest mir auch einfach glauben können. Hallo, Timo. Du weißt ja gar nicht, wie lange ich auf diesen Augenblick gewartet habe. Bitte töten Sie mich nicht. Was für Qualen ich durchleben musste, um hierher zu kommen. Und das alles nur, weil du mich aus dem Fenster geschubst hast. Wait. Hast du? Das kann keiner beweisen. Ich meinte, nein. Endlich bekomme ich meine Rache. Bitte, Herr Schräg, helfen Sie mir. Tu einfach so, als hättest du nichts gehört. Nicht meine Klasse, nicht mein Problem. Ich bin geliefert. Du bist geliefert. Hey, Tornau, Kumpel. Wieso drehst du nicht einfach um und lässt dich von den Schülern übertrampeln? Was? Was? Okay, diese Drohung muss ich erstmal verdauen. Wir sehen uns wieder, Timo. Danke, Alex. Kein Ding. Hey, Ilona. Alles gut bei dir? Normal hängst du auch immer mit den beiden Jungs ab. Gab Stress? Kann man wohl sagen, ja. Hey, was geht denn hier? Was hängt dir denn bei ihr rum? Ja, sie ist aus der 9a. Und? Heißt nicht, dass man ihr nicht helfen kann. Was ist denn das für ein Notfall, den sie hat? Ich glaube, sie hat Stress mit Timo und diesem Tränketypen. Wie hieß der nochmal? Kreiser. Ja, ein ganz natürlicher Name. Wie konnten mir der nur entgehen? Gut, jetzt wissen wir es. Dann können wir auch wieder gehen, oder? Lisa, wenn es nicht auf Kosten unserer Klassengemeinschaft wäre, würde ich nicht mit dir abhängen wollen. Was? Ich bin ja wohl das Beste, was die Schule hier zu bieten hat und dagegen kann hier keiner was sagen. Seht ihr? Was ist denn zwischen euch dreien passiert? Timo meint, ich hätte keine Freunde außer mein Eisengolem und Chrysler wurde das zu viel. Mit unseren ständigen Streitigkeiten. Nun, also damit hat er nicht Unrecht. Nee, das trifft es schon ziemlich gut. Um genau zu sein, stimme ich Timo da vollkommen zu. Ja, yep, hat Spaß gemacht. Tschüss. Bye, viel Spaß noch. Und genau deswegen sind Tagebucheinträge wichtig in eurer Lebenslaufbahn. Also, was gehört nochmal in einen Tagebucheintrag? Die Streberin hinten, blaues Outfit. Schieb deine Depression woanders hin. Heul dich bei deinen Eisengolem aus. Kreiser. Hä? Huh? Was? Emotionen oder so? Richtig. Ey, Timo, starr nicht so. Bist du besessen von der oder was? Äh, bitte was? Wie auch immer. Was hältst du eigentlich von der Schule hier? Äh, ich finde, sie ist ganz schön hässlich geworden. Ja, nicht wahr? Manchmal würde ich sie am liebsten hochjagen. Ey, schwarzer Humor ist gut, aber ich will nicht schon wieder von solchen Polizisten ausgefragt werden. Hä? Sei ehrlich, dieser Ort stinkt. Äh, nee, lass mal. Ich glaube, wir sollten aufpassen. Okay, jetzt wo Alex und Timo ihren Moment hatten, können wir mit dem langweiligen Unterricht fortfahren. Ihr könnt auch früher gehen, wenn ihr nicht weiter nervt. Oha, Gönnlauch. Und mit diesen Worten 
ist der erfolgreichste Unterricht für heute beendet. Bitte lasst mich alleine. Ähm, Kreiser, du bitte auch. Ich muss Party machen und das geht nur alleine. Herr Knoblauch, wir hatten die letzten zwei Tage heute eingeschlossen. Eine schöne Zeit. Oh Gott, was wird das jetzt? Aber wieso gehen Sie Galen aus dem Weg? Tu ich doch nicht. Hoffentlich errät er nicht, dass ich Galen doch aus dem Weg gehe. Aber tun Sie doch. Und die anderen Lehrer anscheinend auch. Weißt du, ich mag keine Schüler. Aber noch weniger kann ich motiviert interessierte Schüler wie dich leiden. Hätte ich Gefühle, würde mir das jetzt wehtun. Gut, Kreiser, du hast gewonnen. Ich suche mir ein anderes leerstehendes Klassenzimmer. Bis morgen. Oh Mann, wo zur Hölle bin ich denn gelandet? Weißt du noch den Weg zurück? Das nehme ich mal als Nein. Könntest du mich wenigstens tragen, solange wir uns weiter verirren? Bitte? Kennst du die Richtung wieder? Na dann, dir nach. Als ich mein Zuhause das letzte Mal gesehen habe, war es keine Polizeiwache. Ich will dir ja nicht zu nahe treten, aber ich glaube, du hast dich noch härter verlaufen. Naja, dann kann ich mich wenigstens von denen nach Hause bringen lassen. Die sind wohl alle gerade ausgeflogen. Gute Idee, vielleicht sind da oben noch Polizisten. Jo, warte mal, klopf erstmal an. Wenigstens versucht er es. Ich, ähm, störe ich? Ilona! Och nö. Direktor Devin? Was machen Sie denn hier? Werden Sie gerade vernommen? Nein. Ja. Oh, okay, ja. Ich bin verwirrt. Wir sollten ernsthaft nachdenken, sie mit einzubeziehen. Einbeziehen in was? Ich finde das keine gute Idee. Wir wollten die Lehrer kontaktieren und nicht die Schüler. Was glauben Sie, was die aktuell durchmachen müssen? Ich meine, schauen Sie sie an. Sie ist nur noch ein Wrack ihrer selbst. Ähm, danke? Kein Ding. Nein, Devin hat recht. Sie weiß mehr darüber, was in der Schule passiert, als wir aktuell. Gut. Zwei gegen ein, also wir weinen sie ein. In was denn einweinen? Setz dich besser. Das wird etwas länger dauern, aber keine Sorge. Ich steige bislang auch nur zur Hälfte durch. Ja, doch. Das macht Sinn. Wow, damit war es so einfacher zu überzeugen als ich. Ja, keine Ahnung. Dieser Galen kam mir von vornherein komisch rüber. Er hat übrigens die ganze Schule umgebaut. Sieht jetzt aus wie in so einem Schwarz-Weiß-Film. Wenn das so ist, kann Galen gerne die Schule hochjagen. Kommt gar nicht in Frage. Es geht hier nicht nur um Gemäuer und ein paar Steine. Dann habt ihr bestimmt einen Plan, um Galen aufzuhalten. Ähm, richtig? Na ja. Wir wissen nicht, wem wir trauen können und wer mit Galen kooperiert. So eine Sache, wie er sie gerade abzieht, kann eigentlich nicht unbemerkt bleiben. Vermutlich stecken unsere Kollegen mit ihm unter einer Decke. Weshalb wir uns jetzt an die Lehrer wenden wollen. Wenn möglich, können sie uns den Weg freimachen. Heißt, schon mal Galens Spione ausschalten. Galen hat Spione? Einmal seinen Sohn, Alex. Warte, der ist sein Sohn? Das erklärt einiges. Yep. und dann noch Herr Kanariki. Der auch? Als Lehrer war er auch zu gut, um wahr zu sein, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, der ist aktuell gar nicht an der Schule. Wie nicht an der Schule? Wo soll er sonst sein? So wie ich das mitbekommen habe, ist er auf einem Familienurlaub. Okay, das stimmt schon mal nicht. Wer behauptet denn das mit dem Urlaub? Äh, die Lehrer. Okay, interessant. Vielleicht wissen die schon Bescheid. Ich meine, Uldigan hat uns kurz cool zusammen gesehen. Er hat zwar nicht das beste Gedächtnis, aber wenn wir Glück haben, hat er die Situation vielleicht durchschaut. Wenn wir noch mehr Glück haben, weiß Galen noch nichts davon. Das könnte ich sonst in Erfahrung bringen. Immerhin habe ich auch eine Hochzeit während ihrer Abwesenheit organisiert. Eine Hochzeit? An der Schule? Wer macht sowas denn freiwillig? Eine Svenja und ein Chris. Angeblich kennen sie sie. Noch nie von gehört. Aber wir? Ja. Das sind Kollegen von uns. Das bestätigt so ziemlich unsere Vermutung. Wartet, also haben die gar nicht geheiratet? 
Zwei offensichtliche Spione, die zufälligerweise dann an der Schule heiraten wollen, während ich auf der Flucht bin? Ich glaube eher nicht. Och Mann, ich habe mir echt Mühe gegeben. Wir wollen nicht zu viel von dir verlangen, aber du wärst uns eine große Hilfe, wenn du uns ab und zu aus der Schule berichtest. Und gib den Lehrern Bescheid, bevor sie sich noch versprechen. Ihr könnt auf mich zählen. Oh Mann, die Woche war für mich schon gelaufen, aber das ist echt aufregend. Ja, sehr aufregend. Also, es wird Zeit zu gehen. Und nimm bitte den damit. Wegen dem bekomme ich Gänsehaut. Ja, also... Könnte mich wer nach Hause fahren? 